तो चलिए अब डिस्कस करते हैं मॉडल सिक्स जहां पे हमें दिए गए इंडिविजुअल रेशियोस को कंबाइन करके एक कॉमन रेशियो निकालना होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एग्जांपल्स डिस्कस करने से पहले हम समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि कैसे हम इंडिविजुअल रेशियोस या दिए गए दो रेशियोस को कंबाइन करके एक कंसोलिडेटेड रेशियो निकाल सकते हैं मान लें कि ए इज टू बी है थ्री इज टू फाइव ए इज टू बी इज इक्वल टू थ्री इज टू फाइव और बी इज टू सी है फाइव इज टू नाइन बी इज टू सी है फाइव इज टू नाइन और हमें कैलकुलेट करना है ए इज टू बी इज टू सी A is to B is to C is equal to what? तो हम ये रेशियो A is to B is to C कैसे निकाल लेंगे? अब ये दिए गए दो रेशियोस A is to B और B is to C में हमें देखना है कि कौन सा वेरिएबल कॉमन है। जैसे हम देख रहे हैं A is to B और B is to C दोनों में B कॉमन है, राइट? यहाँ पर हमें A और B के बीच में रिलेशनशिप पता है और इस रेशियो में हमें B और C के बीच में रिलेशनशिप या कंपैरिजन सहारा लेना है तो हम कैसे करेंगे B की वैल्यू फर्स्ट रेशियो में है फाइव पार्ट्स और B की वैल्यू सेकेंड रेशियो में भी है फाइव पार्ट्स पॉइंट ये है कि दो रेशियोस को कंबाइन करने के लिए जो कॉमन वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए अब इस केस में हम देख रहे हैं कि B फर्स्ट रेशियो में है फाइव पार्ट और सेकेंड रेशियो में भी फाइव पार्ट है तो इस केस में हम डायरेक्टली इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं यानी ए इज टू बी इज टू सी होगा थ्री इज टू फाइव इज टू नाइन अगर आप कैलकुलेट करें इंडिविजुअली वेरीफाई करें तो ए इज टू बी है थ्री टू फाइव यहां पर आप देख रहे हैं ए इज टू बी है थ्री टू फाइव और बी टू सी है फाइव टू नाइन यहां पर बी टू सी है फाइव टू नाइन सो पॉइंट ये है कि हमें दो रेशियोस को कंबाइन करने के लिए जो कॉमन वेरिएबल है उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए अब देखते हैं कि अगर वैल्यू सेम ना हो तो हम रेशियोज कैसे कंबाइन करेंगे जैसे मान लें कि ए इज टू बी है सेवन इज टू सिक्स राइट सेवन इज टू सिक्स और बी इज टू सी है लाइक बी इज टू सी है फोर इज टू फाइव राइट ए इज टू बी है सेवन इज टू सिक्स और बी इज टू सी है फोर इज टू फाइव अब इस केस में भी कॉमन वेरिएबल है बी लेकिन अगर हम बी की वैल्यूज चेक करें तो फर्स्ट रेशियो में बी है सिक्स पार्ट और सेकेंड रेशियो में बी की वैल्यू है फोर पार्ट जो कि इक्वल नहीं है तो इस बार हम कैसे इन दोनों को कंबाइन करके ए इज टू बी इज टू सी कैलकुलेट करेंगे अब यहां पर क्योंकि B की वैल्यू इक्वल नहीं है हमें इन दोनों को पहले इक्वल करना होगा और जैसे ही हम दोनों वैल्यूज को इक्वल कर ले हम रेशियोस को कंबाइन कर सकेंगे फर्स्ट केस के अनुसार तो क्या करेंगे यहां पर जैसे हमने पहले देखा था कि किसी भी रेशियो में अगर हम दोनों पार्ट्स को दोनों वैल्यूज को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं उस रेशियो पर कुछ इफेक्ट नहीं होता है तो हमें सिक्स और फोर को इक्वल करने के लिए दोनों को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है ताकि दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाए यानी अगर हम मान लें फर्स्ट रेशियो को टू से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकेंड रेशियो को थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिक्स इंटू टू होगा ट्वेल्व और फोर इंटू थ्री भी होगा ट्वेल्व सो इस प्रकार से दोनों इक्वल हो जाएंगे बेसिकली हम कॉमन मल्टीपल ले रहे हैं दोनों सिक्स और फोर का राइट तो सेवन इज टू सिक्स इंटू टू यानी सेवन इंटू टू हो जाएगा फोर्टीन और सिक्स इंटू टू है ट्वेल्व और इस किस में फोर इंटू थ्री है ट्वेल्व और फाइव इंटू थ्री है फिफ्टीन तो हमने फर्स्ट रेशियो को टू से मल्टीप्लाई किया दोनों वैल्यूज को टू से मल्टीप्लाई किया और सेकंड रेशियो में दोनों वैल्यूज को थ्री से मल्टीप्लाई किया ध्यान में रखना है कि इस मल्टीप्लीकेशन से टू और थ्री के मल्टीप्लीकेशन से रेशियो चेंज नहीं होता है राइट सेवन इज टू सिक्स और फोर्टीन इज टू ट्वेल्व दोनों इक्वली है क्योंकि फोर्टीन इज टू ट्वेल्व को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सेवन इज टू सिक्स ही आएगा इसी प्रकार से ट्वेल्व इज टू फिफ्टीन को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फोर इज टू फाइव ही आएगा राइट सो so, हमने रेशियो को चेंज नहीं किया बट वैल्यूज को इक्वल कर लिया राइट दोनों रेशियोज में बी को इक्वल बना लिया अब क्योंकि दोनों रेशियोज में बी की वैल्यू सेम है ट्वेल्व हम डायरेक्टली इनको कंबाइन कर सकते हैं तो इस केस में ए इज टू बी टू सी की वैल्यू होगी फोर्टीन इज टू ट्वेल्व इज टू फिफ्टीन राइट फोर्टीन इज टू ट्वेल्व एंड ट्वेल्व इज टू फिफ्टीन सो बी को हमने कंबाइन किया सो फोर्टीन इज टू ट्वेल्व इज टू फिफ्टीन सो ये है कॉमन रेशियो और कंबाइंड रेशियो ए इज टू बी टू सी अगर वेरीफाई करें तो ए इज टू बी इस केस में फोर्टीन इज टू ट्वेल्व फोर्टीन इज टू ट्वेल्व जो कि है सेवन इज टू सिक्स राइट ओरिजिनल रेशियो और बी इज टू सी है ट्वेल्व इज टू फिफ्टीन ट्वेल्व इज टू फिफ्टीन इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो निकलेगा फोर इज टू फाइव जो कि दिया गया है ओरिजिनल रेशियो फोर इज टू फाइव राइट सो इस प्रकार से हम दिए गए रेशियो को कंबाइन करके एक कंसोलिडेटेड uh, रेशियो निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो सिंपल पॉइंट है कि जो कॉमन वेरिएबल हो उसे हमें इक्वल करना है राइट right? उसकी वैल्यू हमें दोनों रेशियोज में इक्वल करनी है मल्टीप्लीकेशन एलसीएम लेके राइट लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेके इक्वल कर ले और फिर डायरेक्टली दोनों रेशियोज को कंबाइन कर ले तो चलिए अब सॉल्व करते हैं मॉडल सिक्स के फर्स्ट एग्जाम्पल को 
क्वेश्चन है सीताज एंड गीताज एजेस आर इन द रेशियो थ्री टू फोर गीताज एंड लताज एजेस आर इन द रेशियो फोर इज टू सेवन एंड लताज एंड राम एजेस आर इन द रेशियो सेवन इज टू नाइन वॉट इज द रेशियो ऑफ सीताज एंड राम एज सो सिंपल सा क्वेश्चन है सीता और गीता की एज का रेशियो है थ्री टू फोर सो हम कह सकते हैं एस इज टू जी इज इक्वल टू थ्री टू फोर गीता और लता की एज का रेशियो है फोर इज टू सेवन सो गीता इज टू लता फोर इज टू सेवन और लता एंड राम की एज का रेशियो सेवन इज टू नाइन सो लता इज टू राम रेशियो है सेवन इज टू नाइन अब इन दिए गए रेशियो में से हमें पता करना है सीता और राम की एज का रेशियो राइट एस इज टू आर एस इज टू आर इज इक्वल टू वॉट अब हम क्या करेंगे सीता इज टू राम इन इस रेशियो को निकालने के लिए इन रेशियोज को हमें कंबाइन करना है दिए गए रेशियोज को कंबाइन करना है सो so, पहले हम फर्स्ट टू रेशियोज को कंबाइन करते हैं सीता इज टू गीता का रेशियो पता है और गीता इज टू लता का रेशियो पता है कॉमन है गीता देखते हैं गीता की वैल्यू यहां पर फोर पार्ट और सेकेंड रेशियो में भी फोर पार्ट हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि सीता इज टू गीता इज टू लता का रेशियो होगा थ्री इज टू फोर इज टू सेवन राइट थ्री इज टू फोर सीता इज टू गीता एंड फोर इज टू सेवन गीता इज टू लता अब क्योंकि हमें सीता और राम की एज का रेशियो निकालना है हमें इस रेशियो को कंबाइन करना होगा लता इज टू राम से राइट तो जैसे ही हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे सीता और राम एक कॉमन रेशियो में आ जाएंगे और फिर हम उन दोनों के रेशियो को इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं तो यहां पर है सीता गीता और लता और इस रेशियो में लता इज टू राम सो कॉमन है लता दोनों रेशियो में और यहां पर लता की वैल्यू है सेवन पार्ट और इस रेशियो में भी लता की वैल्यू है सेवन पार्ट सो डायरेक्टली इन दोनों को भी हम कंबाइन कर सकते हैं तो फाइनल आंसर हो जाएगा सीता इज टू गीता इज टू लता इज टू राम विल बी थ्री इज टू फोर इज टू सेवन इज टू नाइन सेवन इज टू नाइन राइट सो ये है कॉमन रेशियो सीता गीता लता और राम की एजेस का थ्री इज टू फोर इज टू सेवन इज टू नाइन क्वेश्चन के अनुसार हमें पता करना है सीता इज टू राम का रेशियो सो सीता यहां पर है थ्री पार्ट और राम है नाइन पार्ट सो सीता इज टू राम एज रेशियो होगा थ्री इज टू नाइन जिसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं वन इज टू थ्री में राइट थ्री इज टू नाइन होगा वन इज टू थ्री सो फाइनल आंसर है वन इज टू थ्री यानी द रेशियो ऑफ सीताज एंड राम एज इज वन इज टू थ्री तो जैसे कि आप सभी ने देखा हमें दिए गए रेशियो को कंबाइन करके पहले कॉमन रेशियो निकालना है और जैसे ही कॉमन रेशियो आ जाएगा हम सीता और राम की एज का रेशियो निकाल सकेंगे और सोल्यूशन से क्लियर है कि करने को कुछ खास है नहीं यहां पर तो इन स्टेप्स को अवॉइड करें टाइम वेस्ट ना करें डायरेक्टली आप रेशियोज को देख के समझ सकते हैं कि इन्हें हम कंबाइन डायरेक्टली कर सकते हैं और उसमें से फाइनल आंसर निकाल दें तो ट्राई करें कि पेपर वर्क कम से कम हो नंबर ऑफ स्टेप्स रिड्यूस करें ताकि आंसर हमें जल्द से जल्द आ जाए चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल टू मॉडल सिक्स से क्वेश्चन है रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज थ्री टू फाइव रेस्पेक्टिवली एंड सी एंड बी इज नाइन टू सेवन रेस्पेक्टिवली इफ द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड सी इज रुपीज फोर थाउजेंड एट हंड्रेड वॉट इज सीज इनकम सो सिंपल सा क्वेश्चन है दैट इनकम ऑफ ए एंड बी का रेशियो है थ्री टू फाइव और सी एंड बी का इनकम रेशियो है नाइन टू सेवन राइट डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड सी ए और सी की इनकम का डिफरेंस है फोर थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज और हमें पता करना है सीज इनकम राइट वॉट इज सीज इनकम इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने पहले भी सॉल्व किया है मॉडल थ्री अगर आप ध्यान दें इसी टाइप का क्वेश्चन था जहां पर हमें डिफरेंस दिया गया था कि नहीं दो पर्सन की इनकम का और हमें किसी पर्सन की इनकम पता करनी थी दिए गए रेशियो से अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि रेशियो हमें डायरेक्टली नहीं दिया गया है इंडिविजुअली हमें ए इस्ट बी का रेशियो पता है थ्री टू फाइव और सी एंड बी का रेशियो पता है नाइन इस्ट सेवन हमें करना यह है कि इन दोनों रेशियोज को कंबाइन कर रहे ए इस्ट बी इस्ट सी जिसे आ जाए और जैसे ही हमें रेशियो पता चल जाएगा हम दिए गए क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकेंगे सो so, पहले हम दोनों रेशियोज को कंबाइन कर लेते हैं सो so, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है ए इज टू बी इज इक्वल टू थ्री इज टू फाइव राइट एंड सी एंड बी इज नाइन सेवन राइट सो ध्यान देना है सी और बी का रेशियो नाइन इज सेवन हम बी इज टू सी नाइन इज सेवन नहीं लिख सकते हैं सी इज टू बी सी इज टू बी होगा नाइन इज टू सेवन राइट इसे अगर हम बी इज टू सी लिख लें नाइन इज सेवन तो आंसर गलत आएगा तो ध्यान में रखना है कि ए इज टू बी दिया गया है या बी इज टू ए या फिर बी इज टू सी या सी इज टू बी ऑर्डर यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है तो ए इज टू बी थ्री इज टू फाइव एंड सी इज टू बी नाइन इज सेवन अब इन दोनों रेशियोज को कंबाइन करने के लिए हमें कॉमन वेरिएबल को इक्वल करना है सो कॉमन वेरिएबल यहां पर है बी दोनों रेशियोज में बी अब बी की वैल्यू फर्स्ट रेशियो में है फाइव और सेकेंड रेशियो में सेवन फाइव पार्ट और सेवन पार्ट हम डायरेक्टली कंबाइन नहीं कर सकते हैं हमें पहले दोनों को इक्वल करना है तो फाइव और सेवन का कॉमन फैक्ट कॉमन मल्टीपल है थर्टी 
सो so, हम क्या करेंगे फर्स्ट रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं सेवन से और सेकेंड को मल्टीप्लाई करते हैं फाइव से सो फाइव इंटू सेवन हो जाएगा थर्टी फाइव और सेवन इंटू फाइव भी हो जाएगा थर्टी फाइव सो थ्री इंस टू फाइव को हम जब दोनों को फाइव सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा थ्री इंटू सेवन ट्वेंटी वन और फाइव इंटू सेवन थर्टी फाइव और यहां पर नाइन इंटू फाइव है फोर्टी फाइव एंड सेवन इंटू फाइव थर्टी अब क्योंकि b की वैल्यू दोनों रेशियोज में इक्वल है हम कॉमन रेशियो कंबाइन रेशियो लिख सकते हैं सो ए इज टू बी इज टू सी हो जाएगा ट्वेंटी वन इज टू थर्टी फाइव इज टू सी की वैल्यू है फोर्टी फाइव राइट सो फोर्टी फाइव यहां पर सो ट्वेंटी वन इज टू थर्टी फाइव इज टू फोर्टी फाइव सो अब कैलकुलेट अगर वेरीफाई करें ए इज टू बी है ट्वेंटी वन इज टू थर्टी फाइव ट्वेंटी वन इज टू थर्टी फाइव को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो निकलेगा थ्री इज टू फाइव राइट सेवन इंटू थ्री सेवन इंटू फाइव और बी इज टू सी की वैल्यू है थर्टी फाइव इज टू फोर्टी फाइव इसे अगर हम फिर से फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आएगा सेवन इज टू नाइन राइट सेवन इंटू फाइव और नाइन इंटू फाइव सेवन इज टू नाइन जो कि यहां दिया गया राइट बीस सी अगर हम उल्टा देखें तो सेवन इज टू नाइन है यानी जो रेशियो हमें आया है कॉमन कंबाइंड रेशियो वो बराबर है ट्वेंटी वन इज टू थर्टी फाइव इज टू फोर्टी फाइव अब हम देखते हैं क्वेश्चन का अगला पार्ट दिया गया है डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड सी इज फोर थाउजेंड एट हंड्रेड ए और सी का डिफरेंस है फोर थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज अब अगर रेशियो के अनुसार देखें तो ए के पास है ट्वेंटी वन पार्ट और सी के पास है फोर्टी फाइव पार्ट सो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा ट्वेंटी वन और फोर्टी फाइव पार्ट का डिफरेंस है ट्वेंटी फोर पार्ट फोर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर पार्ट सो ट्वेंटी फोर पार्ट की वैल्यू है फोर थाउजेंड एट हंड्रेड राइट ए इज टू सी का डिफरेंस है ट्वेंटी वन डिफरेंस फोर्टी फाइव यानी पॉजिटिव वैल्यू देखनी है ट्वेंटी वन माइनस फोर्टी फाइव होगा माइनस ट्वेंटी फोर लेकिन हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ध्यान देना है ट्वेंटी फोर पार्ट सो ट्वेंटी वन डिफरेंस फोर्टी फाइव Which is equal to 24 parts. 24 parts यहां इसे लिख सकते हैं 24x, 24 फोर एक्स ट्वेंटी है so, हम कह सकते हैं कि 24 parts is equal to 4800. यानी each part की वैल्यू कितनी होगी 4800 थाउजेंड एट हंड्रेड बाई ट्वेंटी फोर एक पार्ट की वैल्यू होगी 200. अब कैलकुलेट करनी है C की इनकम वॉट इज सीज इनकम सीज इनकम कितनी है यहां पर सीज इनकम है 45 फाइव पार्ट सीज इनकम यहां पर है 45 फाइव पार्ट अब च पार्ट की वैल्यू है 200, हंड्रेड सो सीज इनकम सीज इनकम हो जाएगी 45 फाइव इंटू टू क्योंकि एक पार्ट की वैल्यू 200 है 45 फाइव पार्ट की वैल्यू होगी 45 फाइव इंटू टू जो कि होगा नाइन थाउजेंड रुपीज हम कह सकते हैं कि C की इनकम होगी नाइन थाउजेंड रुपीज तो जैसे आपने देखा जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का वो है सिमिलर टू मॉडल थ्री मॉडल थ्री में हमने इसी प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस किए थे सिर्फ हमें करना यह है कि कॉमन रेशियो कंबाइंड रेशियो पहले निकाल ले ए इज टू बी इज टू सी का राइट तो जैसे कि आपने देखा जो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है वो मॉडल थ्री से सिमिलर है राइट मॉडल थ्री में भी हमने इसी प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस किए थे इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें करना यह है कि पहले दिए गए इंडिविजुअल रेशियोज को कंबाइन कर ले एक कंसोलिडेटेड रेशियो आ जाए ए इज टू बी सी का और फिर हम क्वेश्चन को इस भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने मॉडल थ्री में किया था तो चलिए अब सॉल्व करते हैं मॉडल सिक्स से एक और एग्जाम्पल को जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है देखते हैं क्वेश्चन क्या है ए सम ऑफ रुपीज एट सेवनटीन इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सच दैट ए रिसीव ट्वेंटी फाइव परसेंटेज मोर देन बी एंड बी रिसीव ट्वेंटी फाइव परसेंटेज लेस देन सी वॉट इज एज शेयर इन द अमाउंट तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एट सेवनटीन रुपीज के टोटल अमाउंट को हमने ए बी और सी तीन पर्सन के बीच में डिवाइड किया और डिवाइड इस प्रकार से किया है कि ए को बी से ट्वेंटी फाइव परसेंटेज ज्यादा शेयर मिला है और बी को सी से ट्वेंटी फाइव परसेंटेज कम शेयर मिला है तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें पता करना है कि ए का शेयर कितना होगा एट सेवनटीन रुपीज में से सो क्लियरली टोटल अमाउंट है एट सेवनटीन अब अगर हम रेशियो पता कर ले टोटल अमाउंट यहां पर 817 है अगर हम किसी प्रकार से ए बी और सी का रेशियो निकाल ले तो इजिली हम ए का इंडिविजुअल शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन बन जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेकिन पॉइंट ये है कि हम ए बी और सी का रेशियो कैसे निकालेंगे देखते हैं अब क्वेश्चन में दिया गया है कि ए रिसीव ट्वेंटी मोर देन बी यानी ए का जो शेयर है वो बी के शेयर से ट्वेंटी ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि ए का शेयर जो होगा वो होगा बी प्लस 25 परसेंटेज होगी जैसे हमने परसेंटेजेस में देखा था कि अगर किसी की वैल्यू ए की वैल्यू बी से 25 परसेंटेज ज्यादा हो इसका मतलब होता है कि ए है बी प्लस 25 परसेंटेज होगी बी से 25 परसेंटेज अधिक है यानी बी प्लस एक्स्ट्रा 25 परसेंटेज होगी अब 25 फाइव परसेंटेज ऑफ बी होगा बी बाई फोर सो इसे हम लिख सकते हैं बी प्लस बी बाई फोर और सिंप्लीफाई करने पर आएगा फाइव बी बाई फोर फाइव बी बाई फोर यानी ए इज इक्वल टू फाइव बी बाई फोर या फिर कह सकते हैं क
इज इक्वल टू फाइव बाई फोर अगर आप ध्यान दें तो हमें ए इज टू बी का रेशियो आ गया राइट ए इज टू बी इक्वल टू फाइव इज टू फोर इसी प्रकार से हम बी और सी का रेशियो भी निकाल लेते हैं बी रिसीव ट्वेंटी फाइव परसेंटेज लेस देन सी यानी हम कहेंगे बी इज इक्वल टू सी माइनस ट्वेंटी फाइव परसेंटेज ऑफ सी इस बार हम माइनस साइन का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि B को C से 25 परसेंटेज कम मिला है माइनस ट्वेंटी परसेंटेज ऑफ C, सो C माइनस ट्वेंटी परसेंटेज ऑफ C फिर से होगा C बाई फोर और C माइनस सी बाई फोर है थ्री सी बाई फोर तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे B इक्वल्स टू थ्री सी बाई फोर यानी B बाई सी हो जाएगा थ्री बाई फोर तो अब हमें A इस बी का रेशियो पता है फाइव इस टू फोर और बी इस सी का रेशियो है थ्री इस टू फोर राइट ए इस टू बी फाइव इस टू फोर और बी इस टू सी होगा थ्री इस टू फोर अब तीन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ए इस टू बी इस टू सी ए इस टू बी इस टू सी कितना होगा ए इस टू बी देखिए फाइव इस टू फोर और बी इस टू सी है थ्री इस टू फोर यहां पर बी की वैल्यू कॉमन नहीं है हमें उनको इक्वल करना है इक्वल कैसे करेंगे प्लीज कॉमन मल्टीपल लेते हैं फोर और थ्री का मल्टीपल है ट्वेल्व तो इसको हमें थ्री से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा फोर से सो so, दोनों को थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन फोर इंटू थ्री ट्वेल्व और यहां को दो, यहां पर दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा फोर से सो थ्री इंटू फोर ट्वेल्व जो कि हमने ले लिया ऑलरेडी फोर इंटू फोर सिक्सटीन यानी फाइनल जो ए इस बी इस सी का रेशियो है वो है फिफ्टीन इस टू ट्वेल्व इस टू सिक्सटीन अब क्योंकि हमें टोटल अमाउंट पता है जो है एट सेवनटीन रुपीज और रेशियो भी पता है फिफ्टीन इस ट्वेल्व सिक्सटीन हम इजिली ए का शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं हमें पता करना है कि ए का शेयर कितना है तो ए का शेयर होगा ए इस ए की वैल्यू होगी 15 पार्ट्स राइट ए को मिले 15 पार्ट्स टोटल कितने हैं 15 प्लस 12 27 27 16 27 है 43 सो ए का टोटल फ्रैक्शन है 15 आउट ऑफ 43 15 बाय 43 इसे टोटल वैल्यू 817 से मल्टीप्लाई करना है सो 43 और 817 कैसे कैंसिल होगा 43 थ्री इंटू ट्वेंटी है 860 860 सिक्सटी माइनस फोर्टी यानी 19 टाइम्स राइट 15 इंटू नाइनटीन फिफ्टीन इंटू नाइनटीन है 285 एटी फाइव हम कह सकते हैं कि एट सेवनटीन रुपीज के टोटल अमाउंट में ए का शेयर है 285 एटी फाइव रुपीज राइट फिफ्टीन इंटू नाइनटीन यानी थ्री हंड्रेड माइनस फिफ्टीन टू एटी फाइव रुपीज सो क्वेश्चन का आंसर है 285 एटी फाइव सो सिंपल क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडल सिक्स और मॉडल वन मॉडल वन यानी टोटल अमाउंट है और रेशियो है हमें इंडिविजुअल शेयर कैलकुलेट करना है सिर्फ करना यह है कि पहले रेशियो सही तरीके से निकालने हैं तो इस प्रकार से हम इंडिविजुअल रेशियोज को कंबाइन करके एक पहले कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं इन क्वेश्चंस में और फिर दिए गए क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं तो इस एग्जाम्पल के साथ रेशियो एंड प्रपोर्शन का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में थैंक यू